ছয়ঋতুর দেশে শীতের শেষে বসন্ত সবার মাঝে আসে এলোমেলো হাওয়া রঙিন ফুলের সুবাসে পুরো দেশ যখন আনন্দে বাসে ঠিক ওই সময়ও ইঞ্জিনিয়ারদের ভালোবাসা বিরাজমান থাকে মেশিনকে ভালোবেসে যারা নতুন ইঞ্জিনিয়ার কেবল জয়েন করেছেন অথবা যাদের চাকরির বয়স ওয়ান ইয়ার্স টু ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স বাট আপনার যে সিনিয়র পারসন আছে যারা ওরা আপনাকে কোনো প্রকার কাজ শেখাচ্ছে না ড্রয়িং শেখাচ্ছে না আপনাকে হেল্প করছে না আপনাকে ডেভেলপ করার কোনো চিন্তাই করছে না আর এইভাবে আপনি চাকরি করতেছেন মানে একটা হতাশার বেড়া জালে আপনি বড় হচ্ছেন ঠিক আপনাদের কথায় চিন্তা করে যাতে আপনারা ডেভেলপ করতে পারেন তার জন্যে আমি এই আমার ইউটিউব চ্যানেলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন প্রকার ডিভাইসে নিয়ে কন্টেন্ট তৈরি করি আর আমি আশা করি যে আমার এই কন্টেন্টগুলো আপনারা যদি নিয়মিত দেখেন তাহলে আপনারা ডে বাই ডে ডেভেলপ করতে পারবেন আজকে আমরা শিখব হাউ টু ওয়ারিং কানেকশন টু ওয়ার থ্রি ওয়ার ফোর ওয়ার ট্রান্সমিটার আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে থাকি যাদের কানেকশন টু ওয়ার টু ওয়ার হয় থ্রি ওয়ার হয় ফোর ওয়ার হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে ফাইভ ওয়ার ফাইভ ওয়ার সিক্স ওয়ার অ্যান্ড সেভেন ওয়ার থাকে কিন্তু ওগুলো আমাদের দেশে খুবই কম খুব কমই ব্যবহৃত হয় ইন্ডাস্ট্রিতে বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় টু থ্রি অ্যান্ড ফোর ওয়ার ওকে আজকে আমরা শিখব টু ওয়ার থ্রি ওয়ার ফোর ওয়ার ট্রান্সমিটার কানেকশন ডায়াগ্রাম আমরা প্রথমে শিখব টু ওয়ার লো পার্ট ট্রান্সমিটার কিভাবে টু ওয়ার এই প্রেশার ট্রান্সমিট কানেকশন করতে হয় এবং কিভাবে কাজ করে এই বিষয়ে আমরা একটু প্রথমে জানবো আমরা এই ড্রয়িংয়ে দেখতে পেলাম এটা একটা পিএলসি অ্যানালগ ইনপুট কার্ড এটা একটি পিএলসি অ্যানালগ ইনপুট কার্ড প্রথমে এই পিএলসি অ্যানালগ ইনপুট কার্ডটাকে আমরা চব্বিশ ভোল্ট দ্বারা অ্যাক্টিভ করছি কি করছি চব্বিশ ভোল্ট পজিটিভ চব্বিশ ভোল্ট এবং নেগেটিভ চব্বিশ ভোল্ট দিয়েছি দিয়ে এটা পাওয়ার অ্যাক্টিভ করলাম তারপর কি করলাম এই পিএলসির অ্যানালগ ইনপুট কার্ডে দুটা সিগনাল দেওয়া থাকে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ অনেক পিএলসিতে অনেক রকম এরকম দেওয়া থাকে যেমন এ প্লাস এ মাইনাস অনেক জায়গা দেওয়া থাকে সি প্লাস সি মাইনাস মানে এক এক মডেলের পিএলসি এক এক রকম সিম্বল দেওয়া থাকে কিন্তু অবশ্যই প্লাস মাইনাস এটা ইন্ডিকেট করা থাকে হ্যাঁ এর প্রেশার ট্রান্সমিটারটা কিভাবে কাজ করে প্রথমে আমি বলি যখনই আমরা এই অ্যানালগ ইনপুট কার্ডের সাথে পজিটিভ এবং নেগেটিভ কানেকশন করব ঠিক ওই সময়ে পাওয়ার অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে এই দুই তারের মধ্য দিয়ে এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে টু ওয়ার পাওয়ার ট্রান্সমিটার এই দুই তারের মধ্যে সে কি করবে পাওয়ার পেয়ে যাবে এবার প্রশ্ন আসে যে তাহলে কিভাবে সে আউটপুট সিগনাল দিবে হ্যাঁ আমি এটা একদম ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি আমাদের এই দুই তারের মধ্যে পাওয়ার অ্যাক্টিভ হবে এবং যখন আমরা এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা কোনো একটা লাইন ইউজ করব যেমন হতে পারে গ্যাস গ্যাসের প্রেশার লাইন হতে পারে ওয়াটার প্রেশার লাইন হতে পারে এয়ার এয়ার সিলিন্ডারের মধ্যে যে কোনো জায়গায় একজাম্পল স্বরূপ আমরা ধরে নিলাম যে এটা একটার মধ্যে ওয়াটার প্রেশার এই জায়গা আমাদের সেন্সরটা ইনপুট করা আছে এই সেন্সরটা কিভাবে কাজ করে যখনই আমাদের এই ট্যাঙ্কির মধ্যে এই ট্যাঙ্কির মধ্যে ওয়াটার প্রেশার ওয়াটার প্রেশার জিরো একজাম্পল ওয়াটার প্রেশার জিরো যখনই ওয়াটার প্রেশার জিরো তখনই ও আউটপুট দেবে ফোর মিলি এম্পিয়ার কীভাবে ফোর মিলি কীভাবে আউটপুট দেবে এই যে পজিটিভ সিগনাল আছে এই পজিটিভ সিগনাল দিয়ে পিএলসির ইনপুটে এই পিএলসির ইনপুটে মিলি এম্পিয়ার প্রবাহিত হতে থাকবে কীভাবে প্রবাহিত হবে যখন আমাদের এই ট্যাঙ্কির মধ্যে পানি আছে জিরো 
মানে কোন প্রকার পানি নাই কোন প্রকার পানি নাই এবং কোন প্রকার প্রেসার নাই এটা গ্যাস প্রেসার হতে পারে ওয়াটার প্রেসার হতে পারে কোন প্রকার প্রেসার নাই এটা হচ্ছে আমাদের 5 মিটার এটা হলো এটা আমাদের সেন্সরটা লাগানো আছে এখানে যখন শূন্য কোন প্রেসার নাই তখন আউটপুট দিবে 4 মিলি এম্পিয়ার কিভাবে আউটপুট দিবে ঠিক এই দিক দিয়ে ঠিক এই পয়েন্ট দিয়ে পজিটিভ মিলি এম্পিয়ার সিগন্যাল পিএসিতে ইনপুট করবে এখন আরেকটা প্রশ্ন আসে এই জিনিসটা আমরা অবশ্যই জানতে হবে যে আমাদের এই প্রেসার ট্রান্সমিটারটা 4 টু 20 মিলি এম্পিয়ার কখন কিভাবে দিবে এর একটা রেঞ্জ আছে এটা রেঞ্জ যদি আমরা দড়ি আমরা প্রত্যেকটা গায়ে রেঞ্জ দেওয়া থাকবে যেটা ক্ষমতা কতটুকু এর ক্ষমতা হতে 0 থেকে 1 বার অথবা দেওয়া থাকতে পারে যে 0 থেকে 10 বার এরকম লেখা থাকে এটা কত ভারে প্রেসার ট্রান্সমিটার যখন আমাদের প্রেসার থাকবে 0 তখন আমাদের আউটপুট মিলি এম্পিয়ার হবে 4 এম্পিয়ার আবার যখন ধীরে ধীরে প্রেসার বাড়তে থাকবে যদি আমাদের এটা एग्जांपल স্বরূপ এটা 3 বার এটা ধরে নিলাম আমরা 3 বার একটা ট্যাঙ্ক সরি 3 বার প্রেসার ট্রান্সমিটার যখন আমাদের এই জায়গা প্রেসার হবে 1 বার ঠিক ওই ক্যালকুলেট অনুযায়ী এই জায়গা মিলি এম্পিয়ার তখন কি হবে 4 থেকে যেহেতু 1 বার আস্তে আস্তে বেশি হতে থাকবে যদি আমরা এটা ক্যালকুলেট করি যে 4 টু 20 মিলি এম্পিয়ার তাহলে 16 তাহলে একবার সমান সমান কত টু এম্পিয়ার হয় কত মিলি এম্পিয়ার হয় তো एग्जांपल ধরে নিলাম আমরা 8 মিলি এম্পিয়ার ধরে নিলাম 8 না ধরে 6 6 6 মিলি এম্পিয়ার 6 মিলি এম্পিয়ার 6 মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে আবার যখন এই জায়গা প্রেসার বাড়বে ধীরে ধীরে বাড়বে ধরে নিলাম প্রেসার 2 প্রেসার 2 বার হলো তখন এই জায়গা 12 মিলি এম্পিয়ার এদিক দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে এই লাইনে কি করতে হবে 12 মিলি এম্পিয়ার প্রবাহিত হতে থাকবে আবার ধরলাম ম্যাক্সিমাম প্রেসার হয়ে গেছে আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রেসার কত 3 বার 3 বার যখন ম্যাক্সিমাম প্রেসার 3 বার তখন আমাদের ম্যাক্সিমাম যে আউটপুট সিগন্যালটা মিলি এম্পিয়ারটা তখন দেখা যাচ্ছে কি 20 মিলি এম্পিয়ার প্রবাহিত থাকবে এবার হচ্ছে আমাদের একটি প্রেসার ট্রান্সমিটার কাজ করে এটা হচ্ছে 2 এর প্রেসার ট্রান্সমিটার কারেন্ট সোর্স ট্রান্সমিটার নন আইসোলেটেড 3 ওয়্যার নন আইসোলেটেড 3 ওয়্যার কি এই বিষয়ে একটা আমার একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন আমরা দেখব যে 3 ওয়্যার ট্রান্সমিটার কিভাবে পিএস এর সাথে কানেকশন করা হয় এবং তা সে কিভাবে কাজ করে আমাদের এই প্রেসার ট্রান্সমিটারে তিনটা কেবল থাকে তিনটা কেবল থাকে তার জন্য তার নাম হচ্ছে 3 ওয়্যার এই তিনটা কেবলের মধ্যে একটা কেবল থাকে পজিটিভ একটা থাকে নেগেটিভ আর একটা থাকে আউটপুট একটা থাকে আউটপুট কিভাবে আউটপুট আমি বলে দিচ্ছি এটা যে পজিটিভ 24 ভোল্ট এটা হচ্ছে 0 ভোল্ট এই পজিটিভ 24 ভোল্ট এবং 0 ভোল্ট এই পজিটিভ পজিটিভ 24 ভোল্ট আর এই 0 ভোল্ট এই 24 ভোল্টের মাধ্যমে এই প্রেসার ট্রান্সমিটারটা পাওয়ার অ্যাকটিভ হয় এটা কি হয় পাওয়ার অ্যাকটিভ হয় আর এর আউটপুট থেকে একটা কেবল বাইর হয় আউটপুট থেকে একটা কেবল বাইর হয় সেই কেবলটা গিয়ে আমাদের এই পিএলসি অ্যানালগ ইনপুট কার্ডে কানেকশন থাকে এবং এই যে নেগেটিভ যে ভোল্টেজটা আছে যে জিরো ভোল্টেজটা আছে সেও কিন্তু পিএলসি ইনপুটে আরেকটা জায়গায় কানেকশন হয় যেমন আমি বলছিলাম যে পিএলসি তে দুটো কানেকশন থাকে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ এই নেগেটিভ পাওয়ারটা কি হচ্ছে পিএলসি এর ইনপুটে কানেকশন হচ্ছে পিএলসি এর ইনপুট এটা পিএলসি এর ইনপুট এবার আমি বলি এই যে দুটো কেবল আছে এই দুটো কেবল এটা হচ্ছে 0 ভোল্ট এটা হচ্ছে পজিটিভ 24 ভোল্ট আর আমরা কি করলাম প্রথমে এই পজিটিভ 24 ভোল্ট দিলাম দেওয়ার পরে এই যে পিএলসি এর অ্যানালগ ইনপুট কার্ডটা তার তাকেও পজিটিভ আর নেগেটিভ ভোল্টেজ দিয়ে পাওয়ার অ্যাকটিভ করলাম কি করলাম পাওয়ার অ্যাকটিভ করলাম এই পাওয়ার অ্যাকটিভ করা করার পর আমরা 
এই পাশে আবার এই এই ভোল্টেজটা দিয়ে মানে এই চব্বিশ ভোল্টটা দিয়ে আমরা এই ট্রান্সমিটারটাও অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করার পরে ট্রান্সমিটার থেকে যে আউটপুট একটা কেবলের কথা বললাম আমরা যে কেবলটা আউটপুট এই কেবলটা আউটপুট এই কেবলটা হচ্ছে ফোর টু বিশ মিলিম্পিয়ার আউটপুট দিবে কাকে দিবে এই আউটপুটটা পেয়েছি অ্যানালগে ইনপুট কার্ডে দিবে এবার এটা কিভাবে আউটপুট দিবে ঠিক প্রত্যেকটা ট্রান্সমিটারে একই লজিক অনুযায়ী কাজ করে আচ্ছা তারপরে আমরা এই বিষয়ে আবার একটা আলোচনা করি আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা জিরো টু ফাইভ বার জিরো টু ফাইভ বার যদি তার ক্যাপাসিটি থাকে জিরো টু ফাইভ বার তাহলে যখন আমরা এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা কোনো একটা কোনো একটা গ্যাস লাইন অথবা ওয়াটার লাইন অথবা এয়ার লাইনে ব্যবহার করব তখন কি হবে একজাম্পল ধরে নিলাম এই আমরা এ লাইনে এই ট্রান্সমিটারটা সেট করেছি যখন আমাদের এই জায়গা প্রেশার জিরো এই জায়গার প্রেশারটা কত জিরো ঠিক তখন আমার আউটপুট কি দেবে এই যে এই এই যে আউটপুট কেবলটা আউটপুট কেবলটা এই আউটপুট কেবলটা কি করবে পেন্সিলকে আউটপুট দিবে ফোর মিলিম্পিয়ার কত দিবে ফোর মিলিম্পিয়ার কারণ কি এটা বলা যাচ্ছে যে যখন প্রেশার জিরো তখন ফোর মিনিমাম ফোর আবার যখন প্রেশার ফাইভ যখন এই জায়গা প্রেশার হবে ফাইভ ধরে নিলাম ওয়াটার প্রেশার অথবা এয়ার প্রেশার অথবা গ্যাস প্রেশার ফাইভ বার ঠিক ওই সময় এই ট্রান্সমিটারটা এই তার দিয়ে সে কত আউটপুট দিবে বিশ মিলি এম্পিয়ার বিশ মিলি এম্পিয়ার এটা একদম সিম্পল বিষয় এখন আমরা এই তো হতে পারে যখন এন থ্রি বার থাকবে থ্রি বার থাকবে তখন আমরা একটু ক্যালকুলেট করে নেবো যে ফোর টু বিশ মানে ষোলো ষোলো ভাগ করলে হবে ফাইভ দা বাইক দিলে আমাদের পার পার ভারে কত মিলি এম্পেয়ার হয় তাহলে ভাগ করলে আমরা বাইতে পারবো বুঝতে পারবো বুঝতে পারবো এটা একদম সিম্পল ইজি বিষয় আমি আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এভাবে একটা থ্রি ওয়ার প্রেশার ট্রান্সমিটার কাজ করে ফোর ওয়ার ট্রান্সমিটার ফোর ওয়ার ট্রান্সমিটার এই ফোর ওয়ার ট্রান্সমিটার মানে ওর চারটা কেবল থাকবে কি কীভাবে কল থাকবে চারটা কেবল থাকবে ফোর কেবল ফোর কেবল আমরা একটু সার্কিট গ্রামটা ভালো করে দেখব আমরা প্রথমে কি করলাম এই চব্বিশ বোল্ট চব্বিশ বোল্ট ডিসি দিয়ে আমাদের পিএলসি অ্যানালগ কার্ডটা অ্যাক্টিভ করলাম পিএলসি অ্যানালগ কার্ডটা অ্যাক্টিভ করলাম আর এই যে ট্রান্সমিটারের যে চারটা কেবল আছে চারটা কেবলের মধ্যে দুটা কেবল হচ্ছে পাওয়ার কেবল এই দুটা হচ্ছে পাওয়ার কেবল এই পাওয়ার কেবলের মধ্যে আমরা চব্বিশ বল দিলাম কি করলাম এটা পজিটিভ জিরো বল্ট এটা হচ্ছে না এটা নেগেটিভ জিরো বল্ট এটা হচ্ছে পজিটিভ চব্বিশ বল্ট আমরা ইনপুট করে এই ট্রান্সমিটারটা কি করলাম পাওয়ার অ্যাক্টিভ করলাম পাওয়ার অ্যাক্টিভ করলাম ধরে ধরে নিলাম আমাদের এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা জিরো টু আর বাকি যে দুইটা কেবল থাকবে এই যে দুইটা কেবল এই দুটা কেবল কি কোথায় কানেকশন হবে আমাদের পিএলসি এনলক ইনপুট কার্ডে আমি প্রথম বলছিলাম পিএলসি এনলক ইনপুট কার্ডে দুইটা পয়েন্ট থাকে একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা হচ্ছে নেগেটিভ একটা একটা কেবল লাগবে পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ নেগেটিভ এটা এজ এর কেসে কমন পিএসি অনেক ক্ষেত্রে লেখা থেকে কমন ঠিক কমনের মধ্যে লাগানো থাকবে এবার আমি বলি ঠিক এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা কিভাবে পিএসিতে কাজ করবে কিভাবে সিগনাল দিবে একজাম্পল ধরে নিলাম আমি এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা একটা গ্যাস লাইনের মধ্যে সেট করলাম একটা গ্যাসের সিলিন্ডারের মধ্যে সেট করলাম একজাম্পল শুরু ধরে নিলাম এনি সেট করলাম কি সেট করলাম আমার এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা সেট করলাম যখন আমার এই প্রেশার ট্রান্সমিটারটা সেট করার পরে যখন আমার এই গ্যাসের সিলিন্ডারের মধ্যে 
गैस प्रेशर था इसमें जीरो गैस प्रेशर जीरो ठीक ए मुहूते ए क्या बोल रहे मुद्दों दिए ए क्या बोल रहे मुद्दों दिए जे मिलियन पे टा आउटपुट आ गया बने पीएलसी दिखे जावे इधर आउटपुट पीएलसी दी इनपुट शेक मिलियन पे टा हमें कोतो फोर मिलियन पे कोतो हमें फोर मिलियन पे अब आ देखिए तो कॉमन ए पॉजिटिव रे मुद्दों दिए हमारे क्यों हमें मिलियन पे टा प्रभावित हो गए पीएलसी एनालॉग इनपुट कार्डे अब आर तो अगर हमरा एपीएलसी एनालॉग इनपुट कार्ड थी के अब एपीएलसी डाक उन्हें एक ऐसे बाहर मध्य में और तो बाकी उन्हें मॉनिटर मध्य में कनेक्ट करना था वो तो अगर वो जगह हमरा अब तो डिजिटल रूप में देखते पर वो जहाँ हमारे जगह को तो पैसा रहते प्रेशर से वन बार जो कौन वन बार प्रेशर हो बे जगह सॉरी जो कौन ये जगह प्रेशर हो बे वन बार तो कौन आउटपुट दिवे को तो ये तो जीरो बारे फोर आउटपुट दिवे जो कौन ये जगह जीरो जो कौन ये जगह प्रेशर था ये जीरो तो कौन मिलियन पेर दिवे को तो आउटपुट दिवे फोर मिलियन पेर जो कौन वन बार था बे तो कौन मि� सेवेन पॉइंट टू मिलियन पीएल सेवेन पॉइंट टू मिलियन पीएल अब आप जो कौन आस्तस्त ये जगह पेशर है ना बार तो थक गई जो कौन पेशर बार तो थक गई तो ना ये जगह पेशर टू बार दिला ये जगह टू बार दिला जो कौन ये सेंसर टा हमारे पेशर पावे टू बार पेशर दिला सेंसर पेशर पाच्चे तो कौन शेम आउटपुट दिए को शे आउटपुट दिवे टू बारे को तो आउटपुट दिवे टेन पॉइंट फोर बार टेन पॉइंट फोर मिलियन पीएल टेन पॉइंट फोर मिलियन पीएल ये जगह जो तो पेशार बार बे जो तो पेशार बार बे तो तो और आउटपुट मिलियन पीएल टा बार बे को तो बार बे मैक्सिमम बीस मिलियन पीएल पेशार को तो हो बे मैक्सिमम फाइव एर बेशी जो दी है अमरा उन्हें शो में इरकम फाइ जे आमादे लाइने आमादे लाइने पैसों से सेवेन बार अमरे ट्रांसमीटर लगे लम फाइव बार सही कितने तो ट्रांसमीटर लगे नोस्ट हो जाए ये भी शुगल अमरे ख्याल रख बो जे प्रेशर जे नो उत्तरीक तो ना है तो हले शोष्य में हाई एम्पीयर देखा भाई प्रेशर फुल � दो तो बार तो थक गए तो दौड़ना में एनो प्रेशर दिला वाटर प्रेशर दिला हम थ्री बार थ्री बार थ्री बार तो ना कुत्ता हो गए में भी तेरो पॉइंट सिक्स मिलियन पे जो कोई जगह प्रेशर टा बार भी इंक्रीज हो गए और प्रेशर ट्रांसमीटर में प्रेशर बार तो थक गए तो वन एक जी मिलियन पे टा एक मिलियन पे टा आर बार तो कुत्ते बार तो इनपुट आउटपुट दिए था क्या अनला इनपुट सिग्नल की जो कोने जगह प्रेशर आरो बारा को हमरा फाइव फाइव बार प्रेशर होगे मतलब मैक्सिमम प्रेशर होगे तो अखों नहीं दिखते हमारे छोर बुत जो मिलियन पेर मतलब कि ये जगह क्या से बीस मिलियन पेर बीस मिलियन पेर ये अनला करे प्रभावित होगे एक बार हम लोगों ली इतने क्यो की सिग्नल दिलो जब हम पेशर बारिश होता है तो मिलियन पेर बारिश था क्लो एवं ये टाइम वर्ड आना लगे जो दिया हमारे कोनो ए पेशर ट्रांसमीटर आता है कि वन बारे जो दिया वन बार था कि देखते हैं पूरा वन बार ताहले की कर बे जब हम पेशर छोड़ना तो कौन आउटपुट दे बे फोर मिलियन पेर फोर मिलियन पेर अब आप अब आप जोखन पैसा एक तो भी स्थान में जब उन पैसा शून्य ना पैसा से एग्जांपल पैसा से पॉइंट फाइव पैसा पॉइंट फाइव तो खन आउटपुट दिए को तो टेन तो खन आउटपुट दिए में हमारा बारो बारो मिलियन पेर ट्वेल्थ मिलियन पेर आउटपुट दिए ये रखो ये रा आउटपुट टू डिपेंड करेगा रूपर प्रेशर रूपर 
কিরকম প্রেসারের উপর যদি এটা রেঞ্জ থাকে 0 টু 7 বার তাহলে কি 0 ভোল্ট যখন 0 প্রেসার থাকবে তখন 4 মিলি এম্পিয়ার আবার যখন 7 বার হবে তখন দিবে আউটপুট 20 মিলি এম্পিয়ার এই বিষয় আমরা খেয়াল রাখা লাগবে আর এটা কি করবে এই যে এই প্রেসার ট্রান্সমিটারের যে আউটপুট কেবলটা আছে এই কেবলটা দিয়ে এই কেবলটা দিয়ে মিলি এম্পিয়ার ইনপুট অ্যানালগ কার্ডে প্রবাহিত হবে এবার আমরা কি করি আমরা তো অনেক সময় দেখতে পাই বিভিন্ন মনিটরে কি রকম দেখতে পাই এই পিএলসি টা যখন আমাদের একটা এইচএমআই এর সাথে সংযুক্ত থাকবে বললাম এই পিএলসি টা আমাদের এইচএমআই এর সাথে সংযুক্ত আছে পিএলসি কাজটা কি সেই অ্যানালগ সিগন্যালটাকে আমরা এদিকে ক্যালকুলেট করে অথবা আমরা যেভাবে প্রোগ্রাম করি যেভাবে সাজাই তা আমরা এইচএমআই এর মধ্যে কি করতেছি আমরা ডিজিটাল রূপে দেখতে পাচ্ছি যে কত প্রেসার আছে যে এখানে মিলি এম্পিয়ার সিগন্যাল গেল প্রেসার গেল প্রেসার গেল আর এই যে মিলি এম্পিয়ার সিগন্যাল গেল আর এদিকে আমরা আউটপুটে দেখতে পেলাম যখন দেখা গেল এদিক এই আমার এই জায়গা জিরো ফোর মিলি এম্পিয়ার তখন এই জায়গা দেখাচ্ছে যে আমাদের প্রেসার জিরো বার এই জায়গা দেখাচ্ছে প্রেসার জিরো বার যখন দেখাচ্ছে আমাদের এই জায়গা এই এই সেন্সরটার মধ্যে প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে প্রেসার ধীরে ধীরে বাড়তেছে তখন আমরা এই জায়গা মিলি এম্পিয়ার বাড়তেছে তখন এই জায়গায় আমাদের মানও বাড়তে থাকবে যেমন আমি বলেছিলাম যখন আমাদের ওয়ান বার প্রেসার হবে মানে এদিক দিয়ে ওয়ান বার প্রেসার হবে তখন আমরা এই জায়গা এদিক দিয়ে প্রবাহিত হবে কত মিলি এম্পিয়ার সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট টু মিলি এম্পিয়ার যখন ইনপুট অ্যানালগ ইনপুটে সেভেন পয়েন্ট টু মিলি এম্পিয়ার পাবে তখন সে আমাদের এই সময় দেখাবে আমি এখন ওয়ান বার প্রেসার পেয়েছি এভাবে টু ওয়ার থ্রি ওয়ার ফোর ওয়ার প্রেসার ট্রান্সমিটার কাজ করে আমরা শিখলাম কিভাবে টু ওয়ার থ্রি ওয়ার ফোর ওয়ার প্রেসার ট্রান্সমিটার কানেকশন করতে হয় এবং কাজ করি আমি আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে অনেক অনেক উপকারে আসবে আর যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের মধ্যে ভালো লেগে থাকে উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং আমাকে জানাবেন এবং আপনি যা জানতে চান তা আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি আশা করি আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদেরকে যেন আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দিতে পারি পরিশেষে সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ